स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरजादा में मेरे आज के मेहमान हैं अली जफर आप सब लोग जानते हैं उन्हें आपने उनका म्यूजिक सुना है आपने उनकी फिल्म देखी है लेकिन क्या आप लोग उन्हें जानते हैं शायद नहीं है ना आज जान जाएंगे आइए मिलते हैं अली जफर से सो यो हियर कैसी हैं आप मैं अच्छी हूँ शुक्र है भाई मुबारक तीफा की तीफा इन ट्रबल इज इन नॉट इज नॉट इन ट्रबल एनी मोर इट्स बीन सो अमेजिंग ऑडियंस है सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली प्लेटिनम जुबली का कोई रिवाज नहीं रहा ना बट इट्स गेटिंग देयर कितने वीक्स हो गए आई थिंक अब कोई दसवां हफ्ता शायद ओ पहले तो पूरे सारे सिनेमास पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे काउंट किए जाते थे ना दोस वर काउंटेड एज वीक्स एक जमाने में तो फिल्म जो है वो साल साल दो दो साल चलती रहती थी बट नाउ इट्स ऑल बिकम अबाउट दैट वन वीकेंड एंड देन वन वीक and the amount of business that you do there yeah. then transforms into so much has changed since we made mm. yes ha ah, sharara, sharara together yeah, when yes. you were singing jugno jugno se bhar le aaj my first yeah. my first ever song recording and, and uh, re recorded it and re recorded it in studio mein hui thi mujhe yaad hai yes yes and there not not too many happy people around yeah, there na yeah thanks to it's you it's amazing how one you know ke kitna zaruri hai ke aadmi apne pe yaqeen rakhe i believed in you aur koi bhi kisi pe yaqeen rakhe you believed in me i absolutely believed in you stood for me and you said ki yahi gaega yahi gaega so thank you ke tum aa gaye because tum tifa mein tum itne busy the ke ye kabhi kahin gaye ho kabhi kuch ho raha hai kabhi dubbing ho rahi hai aise hi hota hai aise hi hota hai jab film ban rahi hoti hai to sabko intezar karna padta hai bilkul 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 aaj kisi ne mujhe ek dafa kaha tha ke film jo hai na wo zindagi ke bare mein bahut kuch insaan ko sikhati hai insano ke bare mein aapke doston ke bare mein aur bahut sari cheezon ke bare mein और सबर so, का इम्तहान ले हाँ इट्स अ पेशेंस टेस्ट यस लेकिन उसका फल जो है ना मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ सही नियत से करें और करते रहें तो रास्ते में जो भी मुश्किल आए वो इवेंचुअली जाके उसका फल बहुत अच्छा होता है बड़ा मीठा होता है डिट यू नो कि ये लोगों को इतनी पसंद आएगी और दे वो लव यू एंड लव यू मोर एक्चुअली तीफा के साथ ये था कि you know since the beginning there was a feeling attached to it ki ye logon ko i mean it just it was that feeling ki yeah, this is meant to happen and meant to happen for good to so, jaise from the first thought jo asan rahim ke sath aayi thi main ye kehne lagi thi ki i think asan rahim understood you the most i think he he na? does he understands me the most yeah i and i hope why so was he brought out uh, you know nuances ha shuru se jo hum dono ka connection hai na asan bhai ka aur mera छन्नों के ज़माने से दैट्स आई मीन इज इनएक्सप्लेनेबल इन वर्ड्स बट वो कोई बातें होती हैं जो कहे बगैर हम एक दूसरे से कर लेते हैं शेयर कर लेते हैं एंड यू नो फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट आइडिया के हम मसाले वाला खाना खा रहे थे अंदाज में रेस्टोरेंट में बैठे हुए और वहाँ से ले कर टिल द टाइम दैट वी ऑल दैट वी वो बोथ अदर प्रेमियर वॉचिंग पीपल्स रिएक्शन It was just amazing, and I felt really happy for him also because me shuru se unko kehta rehta tha, "Asan bhai, you're the best, and you have to make a film." And it took me five years to convince to him. convince him and to push him to this level. Actually, more than convincing, he needed a writer and a good script. Mm. So finally, eventually, I sat down and I said, "Asan bhai, I'm there. I bet him." Uh, and I sent him the uh, first scene, tha na. वो स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के साथ लिखा और उनको मैंने पहले कुछ दस सफ़े लिखे भेजे ही सेट कि यार ठीक है तो बड़ा ज़बरदस्त है और तुम ही लिखो सो ऐसे डेट्स राइट इट टुगेदर एंड देन ही केम ओवर और हमने अपने दोनों ने मेरी बेसमेंट में घर की मैंने एहसन भाई ने और दाने हमने अपने आप को आठ दिन के लिए हम लोगों ने बंद किया एंड वी रोड द फिल्म इन एट डेज द फर्स्ट ड्राफ्ट Hundred pages were written. Before that, I had done my homework with okay. screenplay writing and final draft or dialogues. So what they process? कैसे हो धाम वो पूरा एक scientific process जो screenplay के पीछे जाता है. But I'd say कि ऐसे भाई की guidance and then Daniel and myself and I spent a lot of sleepless nights 
क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो सोच रहे होते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें यू माइंड ऑल इज वर्किंग राइट सो सो इज लॉर ऑफ वर्क बट फन फाइनली अच्छा चलो थोड़ा सा पीछे जाए बिल्कुल बचपन में जाए बिल्कुल यू आर थ्री ब्रदर्स एंड यू डोंट हैव अ सिस्टर सबसे बड़े सबसे बड़े लाहौर में पैदा हुए सारे यहीं पैदा हुए या बच्चे सारे ओके लाहौर में तो मैं सोची थी कि ये कैसे हुआ कि एक ही शहर में तीनों बेटे उन्होंने पैदा कर लिए क्योंकि शुरू में लाहौर से ही सो शी इज बिन दैट वेरी डेडिकेटेड सिंसे वाइफ मदर एंड अठारह साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी पहला बच्चा मैं था उन्नीस साल की उम्र में अपने वो बीए की तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम की और शी वॉज एक्सपेक्टिंग मुझसे वो मतलब मैं उस वक्त मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी और फिर जहन हुआ फिर मेरे से पंद्रह साल दानियाल छोटा है सो यू नो एंड देन जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की है तगोद की है इट्स वी आर ऑल मतलब वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए एंड द वे माई फादर सपोर्टेड माई मदर यू नो कि तुम्हें वो लेट बैक है वो बड़े चिलर है सोफे पे बैठे हैं पढ़ रहे हैं गुनगुना रहे हैं सो ही यू नो उन्होंने कहा कि यार तुम Uh, मुझे याद है उस जमाने में मेरी अम्मी जो थी बिकॉज वी कम फ्राम मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड उस जमाने में उन्होंने बाल अपने छोटे करा लिए और बिल्कुल बॉय कट था तो जाहिर है अब एक लड़की के लिए वो जा रही है बाहर जा रही है और बॉय कट के साथ लोग देख भी रहे हैं और अजीब तो वो आई थिंक माई फादर सपोर्टेड हिम एंड द वे ही सपोर्टेड हिम एंड हाउ शी ऑल्सो तो ये मियाँ बीवी के आपस में एक मेरे ख्याल में हमें मेरे नज़दीक बड़ा ही एक अच्छा रिश्ता उनका रहा है एक तरह से और उन्हें अपने बच्चों को कैसे थे बचपन में शरारती मैं मैं हाँ, जो के बड़े थे ना मैं बड़ा शाये और इंट्रोवर्टेड बच्चा था अच्छा आ, और मैं अपने बेटे को अजान को भी वैसे ही देखता हूँ मैं स्कूल का वो बच्चा था जो कॉर्नर में बैठा स्केचिंग कर रहा है और मुझे दुनिया से एडजस्ट होने में दुनिया में एडजस्ट होने में और लोगों में और उनके सोचने के तरीके में और जिस तरह हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट इट टुक मी लॉर ऑफ टाइम एक्चुअली टू बी कम्फर्टेबल लिविंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई फेल दिट वॉज मुझे हमेशा लगता था दिट वॉज सो मच ऑफ अनवॉन्टेड एक्सप्रेशन एंड इमोशन एंड द फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ इट टू मच नॉइज एंड या अननेसेसरी एंड देन आई सोट ऑफ फाउंड माई स्पॉट इन द एंड देन आई फाउंड माई स्पॉट to understand why and all of this is important and necessary and not just deal with it but help others deal with it also because i think that the more knowledge that you acquire of your mind and yourself and your being and your existence the easier it becomes for you to navigate and float through life so i feel that life should not be a struggle entirely in pain and anguish it should be a joy It should be a joyful ride where each and every moment is spent in joy and gratitude. ये कब हुआ? ये कब पता चला? बस ये कुछ ये एक लंबी जर्नी रही है. तो कहाँ छुपते थे? कहीं छुपते थे कि दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे, या अलमारी के किसी कोने में? अपने अंदर. अपने अंदर. तो अम्मी को अम्मी को पता था वो? अम्मी मेरा काफी उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करने के लिए उन्होंने मुझे स्पीचेस तैयार करवानी शुरू की स्कूल के जो डिबेटिंग कंपटीशन था ताकि ये बच्चा लोगों को फेस कर सके सामने अगर लोग बैठे हुए हैं सो आई वुड डिबेटिंग कंपटीशन में लड़ता था तो उसमें मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ, आ जाती थी लेकिन जाहिर है वो एक रटा होता था mm. कि लेकिन उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया और आई थिंक शी हेल्प मी ग्रेट डील विद कितना टाइम लगा फ्राम दिस this shy boy uh, the first day of school so the transition easy thi pehle din school ka ya mushkil tha no, i was crying the first day i was crying a lot on the first day i still remember remember and the first day i went to government college or the all boys college mujhe yaad hai wahan ladke gandi galiyan mein ek dusre se baat kar rahe the maine kaha yaar ye is tarah baat cheet hoti hai so that was another exposure and then i went to national college of arts Uh, and over there, there was another exposure so altogether. So, how old were you? Teenager. Abu said, "Chandvi, pretty." Huh? What? 
आई थिंक एक दफा अम्मी की बात नहीं सुन रहा था हाँ. और एक दफा मैथ्स वो मुझे क्वेश्चन समझा रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी तो शरारते देखी शरारते मेरा सारा फोकस जो था ना शुरू से वो लग गया था दर आई हैव टू डू समथिंग बिकम समथिंग एंड आई ऑलवेज हैड दैट कॉलिंग इनसाइड मी व्हिच ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी दैट यू आर यू नो यू हैव टू थिंक एंड बी बियॉन्ड ऑफ व्हाट यू सी अराउंड यू एंड दैट कैन नॉट कम विद कैजुअलिज्म कभी डांट नहीं पड़ी बहुत दफा किससे पड़ती थी अब्बू से अम्मी अब्बू से तो चंड भी पड़ी हुई है किस बात पे आई थिंक एक दफा अम्मी की बात नहीं सुन रहा था और एक दफा मैथ्स वो मुझे क्वेश्चन समझा रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी so he was very hot tempered back in the day Achy. and i can't imagine that yeah now if you look at him <laughs> like this man but ammi jo thi bada patiently wo so kehti thi but ammi daantti thi bahut bahut nahi lekin daant leti thi ki and because wo dono academic background se aaye the to tum nikal jate the apne dream world mein kyunki bacche aise jo hote wo basically kahin aur rehte yeah so i was Hello. more yeah the man the child used to be good at creative writing and imagining things i was bad and have always been bad in maths and numbers and i could Aad draw aur art kab aayi thi kis umar mein 2 saal ke age mein i remember ammi batati ki abhi bhi pehli dafa jab hum joyland gaye the to wahan se wapas aake maine wo wahan pe dodging cars hoti thi wo draw ki at the age of 2 and a half so the artist was in there and i used to see my father paint and his friends and colleagues and Mm. All of that. So that was always there. Did you ever sit in his studio? Yeah. And quietly. Yeah, you, you, you create, you, you. No, I was. You created something while you were there. No, no I always used to like. I, I would sit and observe. Ha. Huh. And I would start creating on my own. Do you remember your first gift? क्या मिला था? Painting, yeah, a I, book, a kit. Uh, I remember my first gift would be colors, from, brushes. A, तीन पहियों वाली साइकिल oh. का मुझे बड़ा शौक था तो वो अबू ने ला के दी थी एंड आई आल्सो रिमेंबर यू पोजेसिव नो डिड यू शेयर इट विद योर ब्रदर आई हैव न्यू आई वाज मैं पहला बच्चा था खानदान में नहीं बट दूसरा बेबी वो 5 साल बाद आया अच्छा देन यू हैड 5 इयर्स हां तो वो जरा गैप था तो बाय द टाइम उसको चाहिए होती थी मुझे नहीं चाहिए होती थी सो लकी हिम या इट वाज लाइक दैट सो सो यू जस्ट ड्रू एंड कोई भी चीज देख ली और उसको फिर ड्रॉ कर बना लिया दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ड्राइंग पीपल एंड आई थिंक द एक दफा मैंने 8 साल की एज में अपने इस मेरे घर पे जो काम करता था उसका स्केच बनाया सामने बिठाकर अब्बू को दिखाया तो ही वाज इन शॉक कि तुम्हारी जो ड्राइंग स्किल बहुत वो है सो देन आई यूज आई स्टार्टेड स्केचिंग कॉमिक बुक्स एंड सुपर हीरोज एंड एंड इवेंचुअली एंड आई थिंक दैट इज हाउ आई डिस्कवर्ड दैट दिस इज the gift that i have and how do i utilize it in order to earn money because we didn't have money to spend like that and my parents jitne bhi unhone mehnat karte the jo kaam karte the subah se shaam to unhone education mein mujhe acche schoolon mein dalne ke liye wo but by the end of it uske ilawa kuch udhar leke ghar var banaya so mere andar bahut ये स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ गई दर आई हैव टू गिव माय फैमिली कंफर्टेबल लाइफ एहसास जिम्मेदारी हां एहसास जिम्मेदारी बड़ी जल्दी आ गई सो जब मैं 16 साल का 17 साल का हुआ तो मैंने कहा कि आई आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग एंड बिकम एन बिकम एन अर्निंग हैंड सो मैंने अबू से कहा कि द ओनली स्किल एंड टैलेंट दैट आई हैव इज दैट आई कैन ड्रॉ सो व्हाट डू आई डू and i i think who recommended and i thought ke i said ke main jis tarah bahar baithte hain main kahin logon ki tasveerein banana shuru kar dun portraits to then kasim jafri jo ke kehkisha aunty jo hain mere walid sahab ki colleague thi punjab university mein kasim jafri pc ke journal manager lage hue the ab aapne dekhte jana hai ki kaise cheeze zindagi mein kuch bhi coincidence nahi hota aur insaan ki zindagi mein jo jo cheeze aati hain सो so, उन्होंने कहा यार तुम उससे जाके मिल लो अपना काम ले जाओ और अगर वो तुम्हें बैठने देता है पीसी में तो तुम बैठ के तो मैं गया और मैं कासिम जाफरी के ऑफिस गया और मैंने कहा सर मेरे यू एन एनसीए बाय नहीं नहीं, नहीं मैंने एनसीए ज्वाइन अच्छा। नहीं किया था एनसीए से पहले ही मैं अपना वो बनाना मैं अपना <coughs> तो वो जल्दी जल्दी में थोड़ा कहा बताओ क्या करते हो मैंने कहा ये मैं बनाता हूँ उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कल से अपने ईजर लगा लेना मैं कहा अच्छा सो दैट वॉज कासिम जाफरी इज लास्ट डे एट पी 
वो ना होते तो शायद मैं पीसी में ईजल मैंने ना लगाया होता अगर वहाँ ईजल ना लगा होता तो वहीं पीसी में बैठ के मैंने अपनी पहली कमाई शुरू की पहले दिन पंद्रह सौ रुपये कमा लिया मैंने कहा पंद्रह सौ रुपये और पहले महीने तीस हज़ार सो तीस हज़ार हमारे लिए खानदान में बड़ी बहुत बड़ी अमाउंट सो वो पीसी में ही मैं मुझे पहली दफ़ा मॉडलिंग की ऑफर हुई नबीला और खबर याज एक दिन जा रहे थे उन्होंने देखा कि बच्चा बैठा हुआ स्केचिंग कर रहा था उन्होंने कहा कल हम एक शूट कर रहे तुम आओ मैंने वो शूट किया वहाँ से मुझे काम आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हुआ वहीं पे मैं अपनी बेगम आयशा को मिला पहली दफ़ा गालिबन मैं उन्नीस बीस साल का होगा और आज हमें आई थिंक हमें उन्नीस साल हो गया आयशा मुझे उस दिन बता रही थी बेगम हुआ <laughs> साथ में और वहीं पे और बहुत से लोगों से वहीं पे तो आयशा के घर गए आयशा के घर गया वहाँ से वहीं पे तुम गा रहे थे मैंने था आप मिली वहाँ से शरारत का गाना गाया तो बट व्हाई डिड यू से टू मी एट दैट टाइम कि यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट और आप सिंगर नहीं बनना चाहते डिड आई यस डू यू नो एंड आई सेड वेल इफ यू बिकम अ सिंगर व्हिच आई कैन सी इन यू यू विल बी अ स्टार और जब तुम स्टार बन जाओगे तो तुम्हारी पेंटिंग ज्यादा बिकेगी तुम्हारी पेंटिंग बिकेगी कि नहीं लेकिन यू कुड हैव सेड दैट आई आई कुड आई कुड पिक्चर यू सेइंग एंड आई डू विली रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज सिंगिंग Uh, क्योंकि मैं यहाँ पे एतराफ़ इस चीज़ का कर लेता हूँ अब मुझे जाहिर है इश्क हो गया था हाँ. तो मैंने कहा यार अब इस इनके इसके माँ बाप को मैं इनके दिल कैसे जीतूँ तो मुझे पता चला कि जो उनके वालिद साहब हैं उनको गाने का शौक है तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम गाते हो तो मैंने कहा जीत मैंने कहा ठीक है फिर मेरे घर तुम गाओगे मैं लोगों को कुछ इन्वाइट करता हूँ मेरे को मारे गए अगर मैं बुरा गाया तो ये तो तो खैर फिर आप सब लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया है नाई गॉट टू मीट All of, all of you lovely people there. So, music कैसे आया? How did music come in? Music आया I think बचपन से I used to uh, listen to my father and his friends. वो घर पे ना महफिलें होती थीं हारमोनियम लेके पुरानी गज़लें पुराने गाने और शेरो शायरी शानवाज़ जैदी साहब इसरार चिश्ती साहब और मतलब पढ़े लिखे लोग जो जिनका ताल्लुक लिटरेचर से था मौसीकी से था आ, वो बैठ के गुफ्तु हो रही है के एल सैगल भी गाया जा रहा है मेहदी असल खान साहब भी बड़े गुलाम अली भी तो किशोर कुमार भी तो हेमत कुमार तो वो सुन सुन के आई थी बचपन में फिर तो फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब था तो वहाँ सोलह बरस का होंगे और वहाँ म्यूज़िक सोसाइटी थी नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी वो एक दिन में चलता चलता किसी ने कहा यहाँ भी म्यूज़िक तो मैं वहाँ अंदर गया तो फारानी साहब वहाँ होते हैं तो वहाँ जाके बैठा उन्होंने कहा टेस्ट दो तुम पहले के तुम में एडमिट इससे पहले कभी किसी के लिए नहीं गाया था बाथरूम में गाया था बाथरूम में गा लेता होगा आई थिंक शायद बट बिकॉज़ बीइंग अ शाय पर्सन मुझे तो बिल्कुल ही गाने से तो हाथ काम अच्छा था। तो उन्होंने कहा तुम टेस्ट दो कौन सा गाना तुम तो मुझे याद है मैंने गाना मुझे अब मैंने अबू का एक अबू को गाते हुए गाना सुना था थोड़ा सा मुझे याद था तो गाना था तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार वो गाना मैंने वहाँ गाया बुरा ही गाया था इतना अच्छा तो नहीं था तो वो लेकिन उन्होंने मुझे रख लिया फिर वहाँ से आई थिंक हर थर्सडे को वहाँ पे होता था कि लोगों को बुलाते थे और जो सिंगर को तैयार करवाते थे कि एक गाना वो उनके सामने गाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ फिर कॉलेज के फंक्शन में गाया फिर हमने एक बैंड बनाया उसका उसमें जो मेरे दोस्त थे ना वो थे ज़रा रॉकर और अंडरग्राउंड रॉक स्टार्स और ये एक उस जमाने में यार आपको एक लाहौर में बड़ा कल्चर था अंडरग्राउंड बैंड्स का जहाँ लेड जेपलिन फ्लॉयड और मेटेलिका के कवर्स बाबर पीर ज़्यादा भी था डॉक ट्रैक एक बैंड था ट्रिप एक बैंड था सो हम देखते थे कि यार हाँ ई पी भी था इन लोगों का सारा तो हम देखते थे कि यार ये इतना बैंड बनाना और उसका उन उन इवेंट्स पे मैं एक देसी पेडू बचा था कि यार ये इस दुनिया से बिल्कुल ना वाकिफ तो वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा यार अगर इन होना है ना क्राउड में तो फिर एक बैंड होना चाहिए और अंग्रेजी गाने गाने तो मैंने कहा ठीक है मैंने जाके वो सुनना शुरू किया पिंक फ्लॉयड और लेट जेपलिन अब वो बिल्कुल एक डिफरेंट म्यूज़िक था वो मुझे तो पहले समझ ही ना आए कि ये क्या है और ये 
करके गा रहे हैं ठीक है सो देन आई उस म्यूजिक से बड़ी हेड बैंगिंग और सारा और सूटे लग रहे हैं वहाँ कॉन्सर्ट्स पे में धुएं आ रहे हैं लोगों के बबक्के कि ये क्या हो रहा है सो उस म्यूजिक से तो थोड़ा वहाँ से फिर मेरी आई वॉज सिक्सटीन दैन सो वी मेरा बैंड वी डिड टू कॉन्सर्ट सो वहाँ से भी बड़ा देन स्टेज का आया सो देन ईस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड देन वेस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूजिक दोनों को गा के जब मैंने प्रैक्टिस करना और गाना स्टार्ट किया तो वो उन दोनों का जो है वो उसमें एक तरह से गाने का शौक भी आया नॉलेज भी आया थोड़ा बहुत वो यू थिंकिंग एट दैट टाइम क्या सोचे थे क्या ख्वाब देख रहे थे कि मैं क्या करूंगा और क्या बनूंगा आई वाज दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आई कुड जस्ट सी माय सेल्फ ऑन स्टेज बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अ मोमेंट इन अ डे व्हेन आई विल बी ऑन स्टेज सिंगिंग माय ओन सॉन्ग्स एंड नॉट कवर्स एंड पीपल वुड नो देम बाय हार्ट एंड सिंग अलोंग एंड देन दैट टेक इट When I was on stage. पहला कॉन्सर्ट जब हुआ था तो क्या फील हुआ था लाहौर पी सी में हुआ था और छन्नो आया था उस वक्त हुक्का पानी रिलीज हुई थी ना अब मैंने कहा यार अभी दो तीन हफ्ते हुए एल्बम रिलीज हुए पता नहीं लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी और वो कॉन्सर्ट में पहले से डेली टाइम्स मैगजीन सनम तासीर थी उन्होंने मुझे पहले से ही साइन अप कर रखा था जब छन्नो रिलीज नहीं हुआ था तो मैंने अब मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ 200 सौ डेढ़ दो सौ बंदा होगा गा के आ जाऊँगा जब मैं स्टेज पे गया हूँ तो कुछ चार हज़ार या छः सात हज़ार लोग थे और क्योंकि उसमें सिर्फ कपल्स अलाउड थे कि खाली बॉयज़ आ भी नहीं सकते थे तो मैंने देखा कि पिशावर से कराची से लोग फ्लाई इन करके आए हुए हैं मैंने स्टेप ऑन द स्टेज एंड आई सॉ पीपल स्क्रीमिंग माई नेम आई वॉज लाइक वाट दिस इज हैपन्ड एंड दे न्यू ऑल द सॉन्ग्स and they were singing along and then that day the dream was realized you and knew that this is it yeah huh? i knew that this is it yeah to so acting me kept when you were doing me yeah so ab wo album banane ke liye video banane ke liye bhi paise chahiye the so while i was earning some money from sketching and all of that i needed to make inroads into the world of showbiz and understand because main kisi ko jante nahi the family showbiz se इस फील्ड से सो so, कुछ मॉडलिंग से फिर एक्टिंग की ऑफर आई कांच के पार एक प्ले था हाँ, वो किया मरासिम कॉलेज जीन्स तो वहाँ से भी कुछ थोड़ी बहुत पॉकेट मनी कहीं से पंद्रह हज़ार मिल गए कहीं से दो हज़ार मिल गए के एपिसोड के तो करते करते जो है वो आई वॉज जस्ट मेकिंग माई वे इन टू फॉलो माई ड्रीम थिएटर किया I think I saw you in a yeah, theater play. Ten things you hate about me, I हाँ, hate about you, something हाँ. like that, yeah. so that musical i did and is is sare dauran when you were struggling yeah. and becoming a star in the process painting kahan gayi painting saath saath thi acha painting lekin nca ki had tak zyada thi kyunki maine maine kaha yaar main aur kuch nahi pad sakta main painting pad leta hu because anything else i'll put my mind to it and it'll just be a waste i maine kuch banna to hai nahi engineer doctor so painting phir main nca mein karta tha aur उसमें यह था कि अगर हमें असाइनमेंट मिली है कि एक हफ्ता तुमने एक हफ्ते के अंदर आप लोगों ने ये पेंटिंग बना के आनी तो मुझे अपनी पहली प्रैक्टिस से इतनी मेरी स्किल तेज़ हो गई थी कि आई वुड कॉल अप माय क्लास फेलोज एंड से कि यार वो आ, कल सुबह क्या असाइनमेंट देनी थी तो कहते थे कि हम तो हफ्ते से कर रहे हैं तो मैं अभी तक तैयार नहीं कि मैं कहता था नहीं तो दे वुड से कि एक पूरा पोर्ट्रेट स्केच बनाना है सो आई वुड ओवर मेक इट एंड जाके पूरा हफ्ता क्या कर रहे हो काम दिन रात काम सो एंड देन आई वुड कॉलेज जाता था एन सी ए एन सी ए से मैं वापस घर जा के आई थिंक खाना खाया आधा घंटा नैप लिया फिर मुझे उस जमाने में एक्टिंग मॉडलिंग के लिए था कि बॉडी बनानी है फिर जिम चले गए फिर मैं शाम को पी सी चला जाता था और रात को ग्यारह बारह बजे आता था दो बजे सोता था चार पाँच घंटे सो गए फिर कॉलेज तो दिस वॉज म्यूजिक फ्राम जस्ट डूइंग कॉन्सर्ट एंड बिकमिंग स्टार सीरियस कब हुए कि ये रियाज मांगता है और उस्ताद भी चाहिए ये कब हुआ एक्चुअली एन सी वो जो गवर्नमेंट कॉलेज से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी रियाजत हाँ की थी बहुत हल्की फुल्की फिर हमारी ईस्टर्न सोसाइटी थी एन सी ए में वहाँ पे थोड़ा बहुत लेकिन आप समझ लें कि जो एक्चुअल था ना कि यार ये सीरियस काम है और इसको मुझे सीरियसली इसमें और ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा वो आप समझ लें कि हिट होने के बाद जब 
हिट हो गए अब स्टेज पे अब गाना गाना है आपको और आपको हर तरह के गाने गाने आगे जाके यू हैव टू ग्रो एंड यू हैव टू लर्न मोर और आप यही तो नहीं कि आप सारी जिंदगी छनों ही गाते रहेंगे सो देन आई देन दैट रियली बिकेम अ पैशन फिर मैं क्लासिकल म्यूजिक की तरफ और वो जो लोग जिनको इधराक है इस चीज़ का क्लासिकी मौसीकी का और इंटरनेशनल सिंगर्स उनका सिंगिंग स्टाइल स्टडी करना शुरू किया रियाज करना शुरू किया अपनी आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक वे में उसकी हिस्ट्री कि ये क्लासिकल म्यूज़िक जो आवाज़ लगाना है ये आया कहाँ से क्या ये बस खड़े होकर आ करते रहना है ये इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से भी है सो फ्रॉम दैट आई एंड देन एवरी थिंग स्टार्ट कनेक्टिंग टूगेदर दैट ऑल आर्ट नॉट जस्ट ऑल आर्ट फॉर्म्स आर कनेक्टेड टूगेदर लेकिन उनकी प्रैक्टिस इज ऑल्सो तपस्या इज ऑल्सो कनेक्टेड द ह्यूमन माइंड माइंड मैन इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अ पर्टिकुलर थिंग वेदर यू सिट डाउन और आप सराई कढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी है या आपने पेंटिंग का एक कौन सा पेंट का शेड कितनी इंटेंसिटी से या एक लाइन सीधी कैसे लगाने के लिए हाथ कांपना नहीं चाहिए कैसे वो सीधी लाइन आनी चाहिए क्या टू द पॉइंट के सुर सीधा लगा के कैसे असर देना है it's all connected to each other and it all goes back to the point when it actually connects to the higher force which is the biggest creator and when you come into the zone of creating something the best form of creation is when you actually connect it to that source and from there it all comes and that is pure creation that stays for a much longer time and makes a much deeper impact into a person's heart झूम जो मेरा गाना था वो लिखा उस दौरान था जब आयशा वॉज एक्सपेक्टिंग विद आज़ाम सो तब मैंने ज़िंदगी को एक मुख्तलफ रंग में देखना शुरू किया तो तब लिखा कि मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में बेजर ख्यालों में सोनी के बालों में जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी तो ये अवेयरनेस कब शुरू हुई अपने हाथ में अपना बच्चा पकड़ा हुआ है तो इट्स जस्ट एन फीलिंग विच इज इन डिस्क्राइबल इन वर्ड बट आई वुड से कि हाँ उसके बाद कुछ नए दरवाजे खुलते हैं कुछ नए रस्ते खुलते हैं झूम जो मेरा गाना था वो लिखा उस दौरान था जब आयशा वॉज एक्सपेक्टिंग विद आज़ाम सो तब मैंने ज़िंदगी को एक मुख्तलफ रंग में देखना शुरू किया तो तब लिखा कि मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में बेजर ख्यालों में सोनी के बालों में जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी तो वो ज़िंदगी की उन चीज़ों के बारे में कि ज़िंदगी को किस किस तरह किस किस मोड़ पे किस किस रंग में देखा और जब वो जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी जब भी तू ले गड़ाई आके मेरे ओरी कि जब मेरे करीब ज़िंदगी आती है और मेरे अंदर ज़िंदगी और उसका नूर आता है तो दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सो यहाँ पहुँचने के तक ये बीच में क्या आवाज़ें थी आई वो लिसनिंग टू वट योर मदर सेड Yeah, what your father said, and how could you keep yourself going on this path? Because this is a very difficult road. This uh, showbiz ka or stardom ka. What kept you going? What kind of training was there? What did they tell you in your childhood? What did you hear? I think training is the most important thing I learned from there. वो ये था माँ बाप की तरफ से कि नॉलेज को परसू करते रहो पढ़ते रहो पढ़ो अबू ने कुछ किताबें ला के दी कुछ सवाल थे जो सवाल सबकी ज़िंदगी में आते हैं मैं कौन हूँ क्या कर रहा हूँ यहाँ क्यों हूँ एंड आई यूज टू ऑलवेज क्वेश्चन थिंग्स आई नेवर एक्चुअली बिलीव इन समथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग इट एंड आफ्टर फाइनिंग आंसर्स नॉट ऑल ऑफ दैम but being on a path of questioning and finding answers and then modifying those answers and being in that process that process in itself is creativity you're creating a lot while you're in that process i'm not saying that i would 
or anyone would probably have the ultimate answers to everything but just being in that process is fantastic because that is the process that started everything the universe and from where everything started and that is going to go till the end if there's anything like the end or finite but ye ye jo ye jo journey hai is isme aur bahut kuch hota hai usse kaise bachte rahe ho kyunki stardom ki apni demands hain कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है अब खुद खुद को पता भी नहीं होता और आप खिंचे चले जाते हैं उस मैडनेस uh, uh, में उसको किस तरह वो सेन हेड किस तरह रखा हाउ डू यू कीप दैट योर सेल्फ यू नो वट आम से कि आप अपने आप को इस रास्ते पर चलाते हुए और स्टार बनते हुए उससे किस तरह बचे हुए जो इतना कुछ इर्द गिर्द हो रहा होता है सो वंस यू अंडरस्टैंड that the two realms realms that okay you know success bhi hai aur failure bhi hai so once you understand that there are two things that you need to keep in account one is the external world that is a perception that is created in your mind by your five senses when you see something when you hear something when you taste something and when you smell something so there's an external world that opens up उस एक्सटर्नल वर्ल्ड की भी एक अपनी जर्नी है जहाँ पे लोग डिफरेंट शोबों में डिफरेंट तरह से ऑपरेट कर रहे हैं और उस वर्ल्ड के अंदर हज़ारों साल के इरतका के बाद इंसान इंडस्ट्रियल इरा से गुजरने के बाद एग्रीकल्चरल इरा से गुजरने के बाद आज एक कैपिटलिस्ट इरा में रह रहा है जहाँ पे कैपिटलिज्म का ये एक बेसिक फंडामेंटल उसकी एक बाई uh, प्रोडक्ट है ग्रीड और द थर्स्ट इन हंगर फॉर मनी बिकॉज पीपल हैव बीन प्रोग्राम टू थिंक दैट मनी विल ब्रिंग दम द अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड पीस सो एवरीबडी इज ऑपरेटिंग ऑन दैट लेवल नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट गिव दिस इज वाई पीपल आर ऑपरेटिंग इन दैट मैनर सो वेन यू स्टार्ट सींग द एक्सटर्नल वर्ल्ड in that larger context you start to understand the people and the profession and everything that goes with it so which gives me the understanding ki ali zafar tum is waqt from 1980 till whenever you die you're born in this body this height and this skin and you're now living in this country amongst these people among in this time in era as an artist as a who they say is a star and we mm-hmm. want to see him लुक गुड एंड स्माइल एंड बिहेव सो जब बाहर जाओ तो कुछ अच्छा पहन लिया करो तो जब काम पर जाओ तो वक्त पर चले जाया करो और मेहनत से काम कर लिया करो और इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया में रहो और इस दुनिया को जितना कुछ दे के जा सकते हो चले जाओ लेकिन उसके साथ साथ एक अंदर की दुनिया है वो ही है सब कुछ असल में क्योंकि जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं और जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको उसकी आ जाती है तो बाहर की दुनिया तो फिर गालिब ने कहा बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे यानी कि जो लोग देख रहे हैं बच्चों का खेल है दुनिया मेरे आगे होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे ठीक तो वो अब उसको आप फिर एक और तनाजुर से उस चीज़ को देखेंगे सो अंदर की दुनिया में जब आप चले जाते हैं तो सारे जवाब जो है सब सवालों के वो अंदर ही है अगर ये जो बाहर की दुनिया है कभी मन अपने बिच वड़िया नहीं भज भज वड़ना है मंदिर मसीती कभी मन अपने बिच वड़िया नहीं वो मन के अंदर ही सब कुछ तो अपने आप को कैसे बचाया और यहाँ तक अपने मन तक पहुंचने में तो इतना टाइम लगता है कुछ उसके दौरान तो पूरा सफर हो रहा था कुछ बेसिक वन टू थ्री करके टिप्स दे सकता हूँ एक तो ये कि अपने आप अपने आप को हमेशा फैज वाले लोगों की सोबत में रखो उन लोगों से किनारा कशी कर लो जो तुम्हें अपने अंदर से दूर लेके ऐसी तगदो या ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे इसतराब है एंगजाइटी है स्ट्रेस है और कंपटीशन है कि देखो तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम नंबर टू हो जाओगे तो यू हैव टू बी नंबर वन ऑल द टाइम कि नंबर वन क्या होता है देर इज़ नो सच थिंग एज नंबर ये तो एक आइडिया प्लान किया गया है आपके दिमाग में कि यू हैव टू बी ऑन टॉप बच्चे को तुम स्कूल में नंबर वन आओगे तो तुम बेस्ट होगे नहीं 
that doesn't define the human being or the person that you will eventually become a lot of children who've been uh, in the first positions in school and other places in life have failed miserably in their actual life and in their relationships with people now and which is why they're unhappy ऑक्सफर्ड की अभी रिसेंट एक स्टडी एक रिसर्च आई है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की सत्तर साल की रिसर्च जिन्होंने उन्होंने सत्तर साल के अरसे में से पहले से बहुत से लोगों को उसमें डाल दिया था डिफरेंट शोबों के डिफरेंट एज ग्रुप्स के कि हैप्पीनेस किस चीज़ से आती है उसका रिजल्ट और उसके जो थी वो यही अखर्ज किया गया था कि इंसान की खुशी का दारोमदार इंसानी रिश्तों की क्वालिटी पर है ये उसका आखिर सर सो वी आर इन्वेस्टिंग इन थिंग्स विच कैन नेवर गेट अस पीस एंड हैप्पीनेस एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड रिलेशनशिप्स विद अ वर्चुअल वर्ल्ड थ्रू सोशल मीडिया एंड आर सेल फोन एंड वी कंप्लीटली इग्नोरिंग द एक्चुअल ह्यूमन बींग्स एंड रिलेशनशिप्स नाउ पीपल आर वॉन्टिंग आई सी एंड आई फील वेरी सैड द पीपल आर वॉन्टिंग क्या कहते हैं वैलिडिटी on facebooks and twitters and social media the look i'm so pretty like me look i'm here right now and we're all a part of it i'm no better ki i will be better if i have more likes and followers so char dost thade mein raat ko baithe ya char ladkiyan khawateen jo abhi bhi waise bhi baith ke aap you went it out ये सारा जो है ये ह्यूमन इमोशंस ह्यूमन एग्जिस्टेंस ये बड़े डिफरेंट प्लेटोज पे प्लेटफॉर्म्स पे ऑपरेट कर रहे होते बट एज आई वाज सेइंग इट ऑल इवेंचुअली कम्स डाउन टू दैट वन स्पॉट कहते हैं ना एक नुक्ते जगह ला के मुकदी वो नुक्ता आपको ढूंढना होता है अस्सलाम वालेकुम स्पीक योर हार्ट विद समीना पिज़्ज़ादा के सेट पे मौजूद हूं आप जानते हैं हर हफ्ते कोई ना कोई यहां बैठा होता है और हम खूब गपशप करते हैं दिल की बात करते हैं है ना मुझे आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू इट टू टेल यू दैट हाउ टच आई है बाय योर वंडरफुल वंडरफुल मैसेजेस तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं वो मैसेजेस आपके सामने पढ़ूं जो मुझे बहुत अच्छे लगे सारे अच्छे हैं आपकी सजेशंस अमेजिंग हैं आपके अखेरीज अमेजिंग हैं आप जब इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर सजेस्ट करते हैं कि किस किस को बुलाऊं वो भी मेरे दिल को अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं आप एक एक बात सुन रहे हैं आप समझ रहे हैं आप रिएक्ट कर रहे हैं और आप एक लाल बटन दबा के फटाफट सब्सक्राइब करते हैं मुझे अच्छा लगता है और आपको पता है कि आप, आप कितने सब्सक्राइबर्स हो गए तीन लाख हो गए बट आई वॉन्ट मोर आई वॉन्ट मोर सो जल्दी जल्दी बस बटन दबाते रहें और सब्सक्राइब करते रहें लेकिन एक बात और भी बताना है कि ये जो तीन लाख सब्सक्राइबर्स हैं ना इनमें से फिफ्टी परसेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं सब्सक्राइबर्स और ज़्यादातर इंडिया में भी हैं और चाइना में भी हैं विच इज़ सो अमेजिंग और ऑफकोर्स नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में तो हैं ही और मिडल ईस्ट में भी हैं और मिडल ईस्ट के लोग तो बहुत मज़े मज़े की बातें लिख के भेजते हैं आज मैंने है ना अल्ताफ का जो इंटरव्यू किया था उस पर मोमल सिंह ने इंडिया से एक मैसेज भेजा है विच आई थॉट आई वुड शेयर शी सेज समीना मैम आई ऑलवेज वॉन्टेड टू पिक वन एपिसोड वन प्रेशस मोमेंट अमंग ऑल बट कुंड आई फील दैट आई एम आई एम एट लॉस अ वर्ड वेन आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर यू थैंक यू आई एम ब्लेस्ड It's not only a show, but I, but it teaches all of us to live, be happy, uh, work to achieve something, and care for our fellow beings. There has been a constant motivating, soothing voice of yours, which gives us a lot of lessons. That's sweet. I remember I started watching Pakistani dramas because of you, because of the poise, dignity, simplicity that you had. You are a gem to the industry, and I am extremely thankful and lucky. to watch and learn from you thank you for all of it i wish if i could grow up to be like you oh bless you meri jaan your words have transcended into peace when i was in turmoil dejected depressed and in tears we all wish to see you more lots of respects and love from india i'm touched and honored and humbled thank you so much for your kind words 
आई एल ट्राई माई बेस्ट मेरे हर शो में कोई ना कोई ऐसी बात हो जो आपके दिल को छुए जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए जिससे आपको ज़िंदा रहने का और हौसला पैदा हो ज़िंदगी बहुत प्यारी है इट्स वर्थ लिविंग है ना